Hola, soy Alex. El día de hoy abordaremos uno de los temas que más dolores de cabeza nos pueden dar a aquellos que trabajamos con máquinas de corte. Es decir, encontrar en nuestras máquinas de corte el ángulo perfecto para lograr el efecto que nosotros deseamos. Ver la fórmula que se utiliza para polígonos regulares, así como una pequeña operación para todo tipo de corte de ángulo. Y antes de finalizar nuestro video, veremos cómo podemos hacer un ángulo que realmente a veces resulta difícil en diferentes tipos de herramientas. Si te interesa este video, velo hasta el final. E iniciemos por los polígonos regulares, como el triángulo, el cuadrado, el pentágono, etc. Hasta el número de lados que necesites que tu figura tenga. Para poder ejecutar un dibujo como este, lo primero que necesitamos es un círculo y un transportador. E iniciemos por lo que es el círculo. Nos enseñaron que el círculo tiene 360 grados. El transportador es una herramienta básica dentro de tu taller si es necesario que trabajes con ángulos. Ahora bien, si tú observas un transportador tiene 180 grados, que es exactamente la mitad de 360. Es decir, aquí tenemos medio círculo y si lo volteamos logramos otros 180 que nos darían el resto del círculo. Y para poder lograr sacar un polígono, nos enseñaron que a los 360 grados los dividíamos entre el número de lados que queríamos en nuestra figura. Por ejemplo, un octágono que tiene 8 lados, tendríamos que dividirlo exactamente por ese número, 8, dándonos por resultado 45 grados. Y veamos en pantalla completa cómo podemos sacar el octágono en un dibujo. Para poder lograr un octágono, lo primero que tenemos que hacer es dividir los 360 grados entre 8, dándonos como resultado 45 grados. Posicionamos nuestro transportador sobre el círculo para poder empezar a marcar a partir del número 0. Ahí sumamos 45 grados y marcamos. A estos 45 le volvemos a sumar 45 dándonos 90 y más 45 nos daría 135 grados. Finalmente, sumamos otros 45 dándonos 180 grados. Ponemos nuestro transbordador de cabeza exactamente en las líneas que dan 0 y 180. Y volvemos a marcar sobre 45 más 45, 90 más 45, 135. Unimos nuestras líneas haciéndolas pasar por el centro para verificar que nuestro dibujo está bien ejecutado, haciendo que el centro sea perfecto. Una vez haciendo esto, unimos nuestros ocho puntos en esta forma para lograr hacer nuestro octágono. Y aquí tenemos lo que es nuestro ángulo de 45 grados. Ahora lo que restaría es saber cuánto es lo que mide este ángulo y este de aquí. En polígonos regulares ambos ángulos deben de tener los mismos grados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La suma de los tres ángulos debe darnos una cantidad de 180 grados. Y a nuestros 180 grados lo que vamos a hacer es restarle los 45 grados que tenemos en esta parte, dando como resultado 135 grados. Y como dijimos que estos dos ángulos son iguales, lo que tenemos que hacer nada más es dividir 135 entre 2, dándonos como resultado 67.5 grados. Esa es la equivalencia de cada uno de estos dos ángulos. Ahora sí, tenemos dos ángulos diferentes. Pero, ¿qué pasa si nosotros en nuestras máquinas cortamos a 45 grados? Sabemos que no nos va a dar un octágono. Nos va a dar el corte para un cuadrado. Y por este lado, que es donde vamos a hacer el corte, tenemos 67.5 grados. Pero la situación es que ni nuestra sierra para ingletes ni nuestra guía para sierra circular de banco, tampoco tiene 67.5 grados. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer o cómo posicionarnos? 
Existe una operación muy sencilla. A los mismos 180 grados que nos da cualquiera de los polígonos regulares, lo vamos a dividir entre el número de lados que quieras para tu figura. En este caso serían también 8, dándonos como resultado 22.5 grados, que es exactamente donde vamos a poner nuestra sierra ingletadora o nuestra guía para sierra circular de banco. Y te la presento en el siguiente dibujo. Para poder lograr hacer un octágono necesitamos hacer 8 piezas exactamente iguales. Para ello utilizaremos una pieza a cortar. En el dibujo se puede apreciar en la parte de arriba, en el cuadro azul, la herramienta de corte que podría ser una sierra de ingletes y el disco de corte que estaría en ángulo. Este ángulo nos da 22.5 grados, obteniendo de esta forma el corte deseado de 67.5 grados. Como habrás observado, nuestras herramientas de corte, ya sea la sierra de ingletes o la sierra circular con su guía, al cortar ángulos lo que hacen es quitar el sobrante que se tiene para poder lograr el efecto que nosotros realmente llegamos a necesitar. Entonces, para lo que son polígonos regulares, tenemos una fórmula muy sencilla, que son 180 grados entre el número de lados que deseas hacer igual a los grados que tienes que poner tu máquina de corte. Es decir, 180 grados entre 8 nos va a dar a 22.5. En el hexágono lo dividiremos entre 6 y nos dará 30 grados. En el pentágono nos dará 36 grados y finalmente en el triángulo 60 grados. Y al principio del video también dije que podíamos utilizar una simple operación la cual nos puede ayudar tanto a sacar ángulos de polígonos regulares como cualquier tipo de ángulos utilizando lo siguiente. 90 grados. Veamos el siguiente corte. Para poder lograr sacar nuestro ángulo con un transportador lo que tenemos que hacer es tirar una línea más larga para que podamos visualizar nuestro transportador. Este lo vamos a posicionar en la parte central que nos marca hacia lo que es el número 0. Posteriormente podemos darle lectura en la posición en donde la línea lo marca que es 67.5 grados. Si posicionamos nuestro transportador en la línea central hacia lo que es el grado 90, lo que vamos a hacer es restar los 67.5, dándonos una lectura del 0 hacia adelante de 22.5 grados, que será exactamente la cantidad que tenemos que recortar con nuestras máquinas de ingletes. Y habrás observado que a los 90 grados le quitamos 67.5 y nos da como resultado nuestro corte. Exactamente es lo que va a suceder en todos los ángulos que queramos cortar. Por decir, el del hexágono que son 60 grados, a 90 le quitamos 60 y nos dará los 30 grados que necesitamos para cortar. Entonces nuestra fórmula sería la siguiente. 90 grados menos ángulos menores a 90 igual al corte de ángulo que necesitamos en nuestra máquina de ingletes. Entonces, teniendo un ángulo de 90, queremos un ángulo más pequeño, solamente lo restamos y encontraremos nuestro ángulo de corte. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nuestro ángulo es abierto? Es decir, 100, 120, 145 grados. La operación solamente se cambia de la siguiente manera. Y aquí simple y sencillamente cambiamos la fórmula. Si nuestro ángulo que necesitamos es mayor a 90, le restamos los 90 y encontraremos el ángulo de corte que necesitamos sobre nuestra máquina. Y lo vamos a demostrar en este momento. Y aquí tenemos una pared que no está a escuadra. Si nosotros quisiéramos poner en este lugar una repisa que tuviera pegada hacia la pared, tendríamos que hacer el corte del ángulo. ¿Cómo podemos sacar nuestro ángulo? Muy sencillo, podemos utilizar lo que es la escuadra falsa deslizante o bien podemos manejar lo que es el goniómetro 
que ya te lo había presentado en otros videos. Con el goniómetro podemos calcular exactamente nuestro ángulo que aquí marca 106 grados. Si a 106 le quito los 90, automáticamente tendremos 16 grados de recorte. Y el goniómetro tiene esta ventaja, que puedes ver aquí los 16 grados de recorte que necesitamos. Y aquí pondré mi máquina para cortar ingletes a 16 grados. Y probaremos si realmente funciona nuestro recorte. Y aquí podemos probar que ya nuestra repisa quedaría exactamente sobre la pared en ambos lados de estas. ¿Y qué sucedería si un ángulo similar a este lo tuviéramos en una cocina? Tenemos que adaptar el mueble y principalmente lo que es la cubierta, ya que esta no puede quedar abierta ni de abajo ni de arriba. Se vería como un pésimo trabajo. Vamos a hablar de que tenemos un ángulo de 110 grados lo que tenemos que buscar es el ángulo que deseamos para que nuestro corte quede bien entonces en este caso vamos a buscar nuestro ángulo necesario para ello también vamos a tener que buscar nuestro ángulo de corte las primeras cinco personas que me respondan en nuestros comentarios las voy a mencionar en el próximo video mandándoles un saludo. Y veamos cómo podemos hacer un corte de 60 grados en diferentes tipos de máquinas. Una de las herramientas que puede ayudarnos para este tipo de corte es la sierra circular de banco. Ya que la guía que viene incluida puede llegar hasta los 60 grados. Con este podemos hacer cortes medianos y ahorita vas a ver por qué razón. Lo primero que vamos a observar es que si quiero cortar a partir de esta punta, tengo que sacar demasiado lo que es mi guía, la cual no podría quedar justamente pudiendo provocar un accidente. Aquí podrás observar que la guía la acomodé al revés. En lugar de entrar la sierra por la punta hacia la pared, va a ser de la pared hacia la punta. También podrás observar que la agarré con una prensa. Recuerda que el material, la guía o la prensa se pueden sustituir, tus manos no. Y como mencioné, este tipo de aparato nos puede ayudar para ciertos cortes medianos. Por ejemplo, si aquí yo necesitara hacer un triángulo y el corte aquí no habría ningún problema porque aquí mismo la puedo prensar. ¿Y qué sucedería si nuestro material fuera demasiado pequeño y necesitamos hacer un triángulo con este? Si observamos, no podemos prensarla ni agarrarla con la seguridad suficiente, lo cual podría provocar un accidente. Al igual, si tuviéramos que trabajar un tablón demasiado grande, grueso o pesado, también podría ser inestable. No es muy recomendable hacerlo con la sierra, pero no deja de ser una opción para cortes medianos. Otra de las herramientas que nos pueden auxiliar para este tipo de cortes es la sierra de ingletes. Sin embargo, tenemos que tomar una cosa en cuenta. Nuestra sierra de ingletes como máximo nos puede llegar a dar 50 grados. Pero en este momento te voy a enseñar cómo hacer un truco para que podamos lograr un corte de 60 grados. Aquí lo que voy a hacer es posicionar mi sierra en 30 grados. En esta forma. Ya teniéndola a 30 grados, pondré una tabla, la que nos va a llevar a los 60 grados. Y vas a ver en esta forma cómo lo vamos a lograr. La voy a presionar bien para evitar accidentes. Una vez que hemos cortado nuestra madera a 30 grados, volvemos a posicionar nuestra sierra exactamente en grado cero. Este grado nos dará entre lo que es la pared de la sierra y el disco 90 grados. Cuando ponemos 90 grados menos 30 grados que nos da nuestra tablita, obtendremos 60 grados. Prensamos nuestra tabla a 30 grados en esta forma para evitar accidentes. Posteriormente observamos 
cuál es la posición en la que vamos a cortar y sería en esta forma para evitar que se nos mueva esta madera lo que podemos utilizar es un poco de silicón caliente sobre lo que es la plancha de aluminio no sobre la parte de plástico en esta forma y así podremos agarrarla sin que esta se llegue a mover mientras cortamos y esta es una forma en la que podemos obtener nuestro ángulo a 60 grados otra opción que tenemos en esta máquina es graduarla a 15 grados hacer un corte y una vez que hacemos ese corte a 15 grados la graduamos en 45 grados haciendo que 45 y 15 nos den los 60 grados que necesitamos ya graduada a 45 grados y con nuestro tope de 15 grados nos posicionamos en esta forma para hacer el corte puedes también pegarlo con silicón si así lo prefieres y obtenemos también nuestro corte a 60 grados y una herramienta muy sencilla de corte sería hacer nuestra propia guía con el corte que necesitamos por ejemplo este lo tengo a 60 a 45 y nuestro ángulo recto esta nos puede auxiliar junto con lo que es el cerrote de costilla logrando así nuestro corte deseado y una de las ventajas que tenemos con este tipo de herramienta es que podemos hacer un corte pequeño sin el riesgo de un accidente Si tuviéramos que cortar una tabla o tablón bastante pesado, sería muy difícil hacerlo en la sierra circular de banco o hacerlo en la sierra ingletadora. Pero tenemos la guía que aquí mismo fabricamos. Esta guía nos puede dar más allá de los 60 grados. Es solamente posicionarla y cortar con la sierra circular de mano. Una vez que ponemos nuestra guía sobre el material a cortar, aseguramos bien el material para que no se mueva así como nuestra guía y aquí podemos proceder a nuestro corte y con esta guía de corte a 60 grados comprobaré que nuestro corte está bien hecho espero que este video sirva para el desarrollo de tu trabajo no olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.